रिश्तों में तो प्यार चाहिए संबंधों में अपनापन चाहिए जब कोई रिलेशन चल रहा हो जब कोई लव लाइफ की बात हो रिलेशनशिप की बात हो मैरिज लाइफ की बात हो तो उसमें तो बहुत बहुत अपनापन लगता है दो चीजें कहाँ लगती हैं दो जिसम एक जान दिखते हैं पर अगर कोई छोड़कर चला जाए तो ये कैसे कहा जाए कि जिस गया या जान व्यक्ति हवाक रह जाता है अवाक रह जाता है और सब खत्म सा लगता है जीवन अगर तुम्हारा शून्य हो गया है उनके ध्यान समझिएगा तुम्हारा अगर सच्चा प्यार है तो ही आज का दिन आपके लिए है अगर तुम सच्चे प्यार में हो और अपने रिलेशन को आज के आज बचाना चाहते हो ठीक रखना चाहते हो हर हाल में उसे पाना चाहते हो तो शाम को ये करके देखो फिर देखना चमत्कार आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी नमस्कार मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच पूछो रिश्तों को बनाया जाता है जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी ही तो है विश्व में एकमात्र स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्यार पर बात होती है रिश्ते रिलेशन सिर्फ इसके अलावा कुछ और काम नहीं होता विश्व में एकमात्र स्थान है जहां पर पूरी ईमानदारी के साथ बेदोक्त और रिलायबल उपाय एक विश्वसनीय फेस के साथ दिखाए जाते हैं विश्व में दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात करता हो हमारे यहाँ ये काम पिछले 20 सालों से हो रहा है लगातार कंटिन्यू जारी है और अभी तक 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं सक्सेस रेट यहाँ का नाइन्टी और ये सब जारी है क्योंकि यहाँ गीता वेद पुराण शास्त्र उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथ बड़े बड़े पुराण उन पर रिसर्च होता है उस पर सोल्यूशन निकाले जाते हैं और आपके साथ साझा किया जाता है हर बार एक नई बात रिश्तों के अलग अलग रूप अलग अलग रंग पर अलग अलग उपाय अलग अलग सोल्यूशन दिए हैं आज तक हमने आज हम फिर कह रहे हैं दिल का दर्द अगर बयान नहीं कर पा रहे रोने से नहीं प्रयत्न करने से काम होगा तुम्हारा रिश्ता यदि तुम्हें रुला रहा है तुम्हारा रिश्ता तुम्हें डिप्रेस्ड कर रहा है तुम्हारा प्यार तुम्हें परेशान कर रहा है तुम्हारा प्यार तुम्हें जीने नहीं दे रहा है तुम्हारा प्यार तुम्हें सोने नहीं दे रहा है तुम्हारा प्यार तुम्हें कुछ नहीं करने दे रहा अब तुम तुम्हारे प्यार के वशीभूत होकर के अपना सर्वनाश कर रहे हो तो रुक जाओ आज शाम को ये कर लेना उसके बाद खुशहाल जिंदगी होगी उसके बाद वो गुलाम होगा तुम्हारी मर्जी चलेगी उसके बाद जो तुम चाहोगे वो होगा जैसे तुम चाहते हो वैसी क्रियाएं बनेंगी एक बात ध्यान रखना ये सब मनोयोग है ये सारा का सारा संयोग है ये सारा का सारा समयोग है ये सारा का सारा वियोग से संयोग तक की यात्रा है वियोग कहते हैं मनमस्तिक में विकारों की अनुभूति को ध्यान से समझिएगा वियोग कहते हैं मनमस्तिक्स के विकारों की अभिव्यक्ति को और संयोग कहते हैं आंतरिक हृदय में किसी की उपस्थिति को जब कोई आपके अंदर रहता है तो वो हंड्रेड परसेंट आपके साथ और आपके अंदर बाहर दोनों रहता है और ये क्रम टूट जाए अगर तो बहुत बुरा होता है ध्यान से समझिए कि ये संयोग और वियोग के बीच में एक इंसान फंस जाता है इस संयोग और वियोग के बीच में जो फंस गया उसका जीवन नर्गतुल्य हो जाता है शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता असित गिर समम सियात का जलम सिंधु पात्र सुरुतर वर्व शाखा लेखनी पत्र मुरबी लिखत यदि ग्रहीतवा शारदा सर्वकालम तदम तब गुणा नाम पारम नहीं आती साहब बयान करना मुश्किल है शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है आप अपने आप को इस बारे में बता पाना कि कितना कष्ट होता है और क्या पीड़ा महसूस होती है यह बयान नहीं किया जा सकता ये वो महसूस कर सकता है जो रो रहा है उधर ये वो महसूस कर सकता है जो बिलक रहा है और तड़फ रहा है सर्वस्व नष्ट हो जाए और प्यार मिल जाए हम बात उन लोगों की कर रहे हैं आज विवस्था को जो विवश हो चुके हैं 
जिनके हाथ से सब छूट चुका है जो ऑलमोस्ट हार मान चुके हैं आज बात उनकी जीवन में कहते हैं कि मां बनते समय सबसे बड़ा दुख होता है पर मैं आपको बताऊं मुझे लगता है कि इसमें एक बात और एड ऑन करनी चाहिए उससे भी ज्यादा पीड़ा होती है जब कोई छोड़कर चला जाता है उससे भी अधिक पीड़ा होती है जब सब कुछ करने के बाद हम अपने प्यार को पा नहीं क्षुधा पिपाशा अभिज्ञान मूर्ति सदा स्वकाल तब भूमि दोषम यत्काल कार्यम तब भूमि दोषम निकाय यम साहब ये वो दोष है जिस प्रकार से भूमि पर पड़ा हुआ जल भूमि के अंदर से निकालकर शैतलता और स्वच्छ और निर्मलता का सूचक है वहीं भूमि के ऊपर पड़ा हुआ जल निर्मलता नहीं दोषपूर्ण का दोषक है उसका सूचक हमारी बात नहीं कहता मैं मानता हूं कि हमारी बात सुन के तुम्हें बहुत बार रोना आ जाता है हमें पता है कि तुम दुखी हो जाते हो पर मैं तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं उस दुख से उबारने के लिए बात कर रहा हूं मैं तुम्हें उससे बाहर लाने की बात कर रहा हूं आज मैं कह रहा हूं कि सोते सोने के पहले जब तुम शयन करने जाना सोने के पहले शयन कक्ष की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्यार की शुरुआत शयन कक्ष लग जाती है प्यार की बात पति की बात पत्नी की बात रिलेशन की बात लव की बात शयन कक्ष लग जाती है मैं कह रहा हूँ आज शयन कक्ष में ये रख देना इस से ये कर देना ऐसा करने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो सकता है तुम्हारे प्यार में तुम्हारे दिल में तुम्हारे हृदय में तुम्हारे अंताकरण में वो प्रकाश वो उज्जवलता वो रोशनी वो लाइट चलेगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अब तुम हताश मत होना तुम निराश मत होना तुम थोड़ा सावधान हो जाओ मैं हूँ तुम्हारे साथ आज के आज सब ठीक होगा आज रात्रि में सोने के पहले ये कर कर देखो फिर देखना चमत्कार सीधा तुम्हें उधर की ओर लेकर के चले उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं आपके बीच का अनुभव है आपके सामने साझा कर रहे हैं वॉइस मैसेज प्लीज गुरु जी प्रणाम बहुत 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 थैंक्स आपने मतलब इतनी इतनी बड़ी खुशी मुझे दी है इस वक्त मैं कुछ नहीं बता नहीं सकती आपको मैं मतलब मैं जाहिर करने का मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं कैसे आपको बताऊं क्या हुआ है बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम के बीच में यानी कि मैंने भी उनको फ़ोन करना बंद कर दिया था तो बहुत टाइम के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके उन्होंने मेरा हाल पूछा और जिस तरीके से उन्होंने बात की गुरु जी बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ बस इसी तरह से अपना चंद्र छाए में अपने मुझे रखिएगा प्लीज़ और ऐसे ही मेरा ध्यान रखिएगा गुरु जी मेरे भोले बाबा ने शायद आप ही को भेजा है वो खुद शायद ना आ पा रहे खुद रास्ता डायरेक्टली नहीं दिखा पा रहे थे शायद उन्होंने आपको भेजा है आपके रूप में यानी कि मुझे रास्ता दिख रहा है गुरु जी थैंक्स अलॉट गुरु जी थैंक्स अलॉट बहुत धन्यवाद 
बहुत साधुवाद बहुत 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 आशीर्वाद सब तुम्हारा ठीक रहे तुम ऐसे ही बेहतरीन रहो खुशहाल रहो और अच्छा सोचो देखो तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है तुम पर गुरु कृपा है इसमें संदेह नहीं गुरु का आशीर्वाद तुम पर है इसमें संदेह नहीं लेकिन तुम्हारा विश्वास भी उतना ही बड़ा है इसमें संदेह नहीं तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा का प्रतिफल है ये बहुत धन्यवाद आज रात्रि में सोते समय ये करके तो देखो फिर चमत्कार देखना फिर वो बात देखना कि क्या से क्या हो जाए कुछ खास नहीं एक नींबू लीजिएगा बिल्कुल साफ सुथरा पीला और दागदार नहीं होना चाहिए और इस नींबू में सात छेद कर दीजिए आर पार एक सुई के साथ हर छेद को करते समय उसका नाम लेकर के बोलना ताकि खटास खत्म हो तुम्हारे प्यार की ताकि तुम्हारे प्यार से दोष समाप्त हो ताकि तुम्हारे प्यार के मन से दिमाग से बुद्धि से बुरी चीजें समाप्त हो जाए उसका नाम लेकर के बोलना मम वशम कुरु कुरु स्वाहा मम वशम कुरु कुरु उसका नाम लो और बोलो मम वशम कुरु कुरु स्वाहा ऐसा सात बार सुई को चुभा करके उस सुई को तो उसी समय बाहर कहीं फेंक देना और इस नींबू को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना जब सुबह उठना तो सबसे पहला एक काम करना इस नींबू को उसी जगह से काटने की कोशिश करना जहां पर आपने छेद किए थे अगर जरा बहुत भी कुछ अस्त व्यस्त लगता है तो आप समझना शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से शुरू हो गया है कम दिखाई पड़ता है कुछ उसमें तो आप मानना कि अभी थोड़ा समय लगने वाला है परंतु काम तुम्हारा होगा डेफिनेटली संदेह नहीं दोनों को अपने ऊपर से उतार कर कहीं दूर फेंक देना फेंकते ही ये दोनों के दोनों आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे और जैसे ही ये जुड़ेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा शक्तियों का प्रभाव है जुड़ेंगे डेफिनेटली इसमें संदेह नहीं करना अलग अलग फेंकना ये एक हो जाएंगे ये एक ऐसे राक्षस का वरदान है इस उपाय में जिसको फाड़ कर फेंका जाता था और वो जुड़ जाया करता था ये कहानी हम फिर कभी बताएंगे आपको ये उपाय तुम करो तुम्हारे जीवन में चीजें ठीक होंगी जैसे ही ये नींबू जुड़ेगा आपका काम तत्काल हो जाएगा तो बहुत मन से बहुत श्रद्धा से बहुत विश्वास के साथ करना फिर देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारी सब चीजें बेहतर होंगी तो मुस्कुराओ ना भाई हंस के दिखाओ अच्छे रहने की कोशिश करो सुंदर बनो और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी कर पीना यानी जल देवता को मुंह में रख करके अपने आप को जूठा करते जाओ बार बार फिर देखना अंदर जाकर के कितनी सारी चीजें ठीक होंगी तुम खुश हो जाओ तुम्हारी हर एक चीजें ठीक होने वाली है बस तुम्हें क्या नहीं करना रोना नहीं है परेशान नहीं होना नेगेटिव नहीं होना नेगेटिव और उल्टी सीधी सोच से बाहर आना है प्रीवियस लाइफ मत बताना जितना हो सके अपने आप को विशुद्ध रखने की कोशिश करना कार्मिक अकाउंट विशुद्ध करो और ठीक करो तुम्हारा जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर सकता मैं हूँ तुम्हारे साथ अपना ख्याल रखिएगा ओम नमः शिवाय